டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் போன கிளாஸில் நம்ம டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அந்த சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதில் அதோட பேசிக்ஸ் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்லாம் என்ன டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன அதில் இருக்கிற மேஜர் ஏரியாஸ் என்னென்ன அந்த அவுட்லைன்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் த கட் கட் அப்படின்னு நம்ம இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அலிமெண்ட்ரி கேனால் அந்த கேனால் ரீஜியனு தான் நம்ம கட் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறோம் நம்மளோட மவுத் அண்டு பக்கல் கேவிட்டி அதை தாண்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா அதுலேருந்து ஒரு நேரோ டியூப் மாதிரி அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அந்த டியூப்பில் இருந்து ஏனஸ் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 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 பேசேஜ் ஒரு கண்டினியூஸ் பேசேஜ் ஒரு லியூமன் இருக்குது ஒரு கெனால் மாதிரி ஒரு பைப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சில இடத்துல ஸ்டொமக்குன்ற இடத்துல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் லார்ஜ் இண்டஸ்டின் கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்கும் அப்பண்டிக்ஸில் ரொம்ப நேரவாக இருக்கும் ஸ்மால் இண்டஸ்டின் ரொம்ப காயில்டாக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ரீஜன்ஸ் இருந்தால் கூட ஒரே பைப் தான் அது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரம் த அந்த ஃபேரிங்ஸ் ஈசோ ஃபேகஸில் இருந்து ஏனஸ் வரைக்கும் அது ஒரே கண்டினியூஸ் பைப் ஸோ அந்த ரீஜன்ஸை நம்ம ஜென்ரல் டேமில் சொல்லும்போது கட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அந்த கட் அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பைப் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பைப் எடுத்து நீங்கள் கிராஸில் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி இது தான் பைப் அப்படின்னா இது நீங்கள் கிராஸில் கட் பண்ணி இப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ இது தான் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் த கட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு கட்டோட ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் அது ஈஸோ ஃபேகஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டொமக் பக்கத்தில் இருக்கலாம் இன்டஸ்டைனாக இருக்கலாம் எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் யூ கேன் சி ஃபோர் லேயர்ஸ் அந்த லேயர்ஸ் என்னென்ன அந்த ஒரு ஒரு லேயர்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான செல்ஸ் அண்டு டிஷ்யூஸ் அது தே கோனோ மேக் அது என்ன மாதிரியான ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனை பார்க்குது அதை தான் நம்ம இந்த ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் கட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இல்லைன்னா அந்த டிஷ்யூஸில் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது ஸோ எத்தனை லேயர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நாலு லேயர் இருக்குது செரோசா மஸ்குலாரஸ் சப் மியூகோசா அண்டு மியூகோசா நாலு லேயரில் இங்கே செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் அந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயருங்கிறது உள்ளே இருக்கிற அந்த மியூகோசா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரீஜன் இஸ்கால் லியூமன் இந்த லியூமன் வழியாக தான் ஃபுட்டு பாஸ் ஆக போகுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு பக்கல் கேவிட்டி தாண்டி ஃபேரிங்ஸை தாண்டி ஈஸோ ஃபேகஸில் இருந்து இந்த லியூமன் வழி அந்த பைப்போட அந்த இன்னர் கேவிட்டி அந்த லியூமன் வழியாக அது ஸ்டொமக் போய் ரீச் ஆகுது ஸ்டொமக்கில் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி இன்டஸ்டைன்லாம் அப்சார்ப்ஷன் நடந்து வேஸ்டெல்லாம் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஏனஸ் வழியாக வெளியில் வரப்போகுது ஸோ இந்த இன்னர் மோஸ்ட் ரீஜன் வந்து லியூமன் அந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து மியூகோசா ஃபைன் மியூகோசாக்கு அடுத்த லேயர் சப் மியூகோசா அதுக்கு அடுத்த லேயர் மஸ்கலரிஸ் அண்டு அந்த கெனாலோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் இந்த செரோசா ஓகே ஸோ இப்போ இதோட பொசிஷனை வச்சு இதில் என்ன மாதிரியான செல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு அசியூம் பண்ணலாம் செரோசாங்கிறது ஒரு கவர் மாதிரி அந்த அந்த பைப்பு இது தான் அந்த பைப்புனா இதோட கவர் அவுட்டர் மோஸ்ட் கவர் வந்து செரோசா அதுக்கு அடுத்த இன்னர் லேயர் வந்து சப் மியூகோசா அதுக்கு அடுத்த இன்னர் லேயர் மியூகோசா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது ஓகே இந்த சொன்ன செரோசா அண்ட் மஸ்குலாரிஸ் தேர்ட் லேயர் வந்து சப் மியூகோசா ஓகே ஸோ அதோட பொசிஷனை வச்சு அதில் என்ன மாதிரியான செல்ஸ் இருக்கும் அது என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் நம்ம ஓரளவுக்கு அசியூம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ செரோசா அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு கவர் மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக அது ஒரு எபித்திலியல் லேயரோ இல்லை எபித்திலியல் செல்ஸாக தான் அது இருக்கும் அங்கே என்ன மாதிரியான எபித்திலியம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்குவாமஸ் எபித்திலியம் நம்ம இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் டிஷ்யூஸ்ன்ற சாப்டரில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் என்ன மாதிரியான செல்ஸு என்ன மாதிரியான டிஷ்யூஸில் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஒரு எபித்திலியல் டிஷ்யூ ஸோ இங்கே வந்து ஸ்காமஸ் எபித்திலியம் செல்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்குது அது இல்லாமல் தெர் ஆர் சம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்குது கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்னால் அது கொஞ்சம் பிளட் வெசல்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப மினிமம் நர்வ் கனெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே அந்த ரீஜியன்ஸுக்கு வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த லேயர்ஸில் செரோசா லேயரில் இருக்கிற மேஜர்
அண்ட் அடுத்த லேயர் இஸ் மஸ்குலாரிஸ் மஸ்குலாரிஸ் அதுலேயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு மசில் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அந்த என்டையர் டியூபுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு திக்கான ஒரு லேயர் தான் அந்த மஸ்குலாரிஸ் ஸோ மஸ்குலாரிஸ் அப்படின்னாலே அதில் மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் இருக்கும் மசில் ஃபைபர்ஸ் மசில் ஃபைபர்ஸ் அதோட என்ன மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்குலர் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் லாங்கிடியூட்டினல் ஃபைபர்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கறது அந்த என்டையர் அலிமெண்ட்ரி கேனல் கட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கறது இந்த மஸ்குலாரிஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய நர்வ் செல்ஸ் இருக்கும் பேராசம்பத்திக் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அங்கே ரீச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தே கேன் கண்ட்ரோல் த பர்டிகுலர் கட் ஓகே நார்மலி தே ஆர் கோனா கண்ட்ரோல் த மூமெண்ட் பெரிஸ்டால்சிஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுட்டை வந்து ஈஸர் பேகஸ் வந்து கீழே அப்படி ஒரு 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 மோஷனில் கீழே தள்ளுறது ஓகே ஸோ அந்த பெரிஸ்டால்சிஸ் மூமெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அது வந்து இந்த மஸ்குலாரிஸ் வரைக்கும் அங்கே ரீச் ஆகிருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லேயர் அடுத்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் உள்ள லியூமலேருந்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் லேயர் இஸ் கால் சப் மியூகோசா சப் மியூகோசா அப்படிங்கிறது அகெயின் மேடப் ஆஃப் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் மேடப் ஆஃப் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் என்னென்ன செல் டைப்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம ஈஸியாக அசியூம் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் உள்ள வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் லியூமன் லியூமனுக்கு அடுத்து மியூகோசா இருக்கு மியூகோசாவில் தான் ஃபுட்டெல்லாம் அப்சர்வ் ஆக போகுது அப்படின்னா அது அப்சர்வ் ஆகி பிளட்டில் ரீச் ஆகணும் பிளட்டோ இல்லை லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸும் அங்கே இருக்கணும் ஸோ அது தான் இங்கே நிறைய இருக்குது இந்த லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா நிறைய நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் பிளட்டை பிளட் வெசல்ஸ் அங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் அங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அகெயின் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் ஃபைபர்ஸும் அங்கே நிறைய ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இது எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் செக்ரீஷன்ஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் அப்படின்னா என்ன அதோட ரோல் என்ன அதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து சப் மியூகோசால் இருக்கிற செல்ஸ் அண்டு ஃபைபர்ஸ் அடுத்தது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ஸ் மியூகோசா மியூகோசா அதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது லியூமன் வந்து உள்ளே லூப்ரிகேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதில் அந்த லூப்ரிகேட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸஸ் கால் மியூகஸ் அந்த மியூகஸை செக்ரீட் பண்ணுற மேஜர் லேயர் வந்து அந்த மியூகோசா லேயர் அதனால தான் அதுக்கு பேரே நம்ம மியூகோசான்னு வச்சுருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது தான் இந்த நாலு லேயர் ஆஃப் இந்த பர்டிகுலர் கட் ரீஜன் செரோசா மஸ்குலாரஸ் சப் மியூகோசா அண்டு மியூகோசா ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் அதில் அதோட இன்டர்னல் அனாட்டமி நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன ரீஜன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதில் என்னென்ன மாதிரியான கிளான்ஸ் செக்ரீட் ஆகுது ஸோ டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ்னால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே கிளான்ஸ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கும்போது நம்ம டிஷ்யூஸில் பார்த்துருந்தோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இட் மே பி எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆர் இட் மே பி எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எக்ஸோக்ரைன் எண்டோக்ரைன் இது ரெண்டுக்குமான என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டக் இருக்கிற கிளான்ஸா இல்லை டக்லெஸ் கிளான்ஸா எண்டோக்ரைன்னா டக்ட் இல்லாமல் தே தே எட் பி செக்ரிட்டட் இன் த சிஸ்டம் பிளட் வழியாவோ இல்லை மற்ற டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வழியாவோ இந்த ஹார்மோன் இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் எக்ஸோக்ரைன் அப்படிங்கிறது டக்ட் வழியாக இட் வில் பி டிரான்ஸ்போர்ட் டு த பர்டிகுலர் ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல செக்ரீட் ஆகுதுன்னா சலைவரி கிளான்ஸில் ஏதாவது ஒன்று செக்ரீட் ஆகுதுன்னா அந்த செக்ரீஷன் வந்து ஒரு டக்ட் வழியாக தான் அந்த ரெக்கார்டு ஏரியாவுக்கு ரீச் ஆகும் அது வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் நார்மலாக டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் எல்லாமே எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் தான் இதில் ஒன்று ரெண்டு எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸில் என்னென்ன கிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சலைவரி கிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு மேஜர் ஐ மீன் இந்த செக்ரீஷன்ஸ் பண்ணுற ஆர்கன்ஸ் என்ன அப்படின்னா லிவர் அண்டு பேங்க்ரியாஸ் அதோட செக்ரீஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஸ்டோரி எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சலைவரி கிளான்ஸில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சலைவரி கிளான்ஸ் சலைவரி கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு அடிக்கடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சலைவா அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற
mandibular glands okay so there are three glands belongs to the particular salivary glands in the moon secretions so say in the secret agra and the liquid portion of the Rama saliva of the number sort of saliva in a regular other role in a bring around I'm either couple of power up digestion every not a good intra topical and I'm a discuss one of our own now we put there even to the salivary glands and I in a are the end in the secret out so there are three glands parotid glands sub maxillary and sub mandibular glands இது எங்க இருந்து செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா பரோட்டிட் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட சீக்ஸ்ல இருந்து அந்த ரீஜியன்ல இருந்து செக்ரீட் ஆகுறது அந்த பரோட்டிட் கிளான் அதுக்கப்புறம் லோயர் ஜா அந்த ரீஜியன்ல இருந்து செக்ரீட் ஆகிற அந்த கிளான்ஸ் பேரு சப் மேக்சலரி கிளான்ஸ் நம்மளோட நாக்குக்கு கீழே பினீத்த டங் அதுல இருந்து செக்ரீட் ஆகிற கிளான்ஸுக்கு பேரு சப் மேண்டிபுலர் கிளான்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் இது ஏதாவது ஒரு டக்ட் வழியாக தான் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ப்ரா பரோட்டிட் கிளான்ஸ் வந்து ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் அது வழியாக அது ஓப்பன் ஆகும் சப் மேக்சலரி கிளாண்ட் வந்து வாட்டன்ஸ் டக் வழியாக டக்ட் வழியாக அது ஓப்பன் ஆகும் சப் மேண்டிபுலார் அப்படிங்கிறது பார்த்தோலின்ஸ் டக்ட் வழியாக அது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தேவையான இடத்துல அது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பக்கல் கேவிட்டியில் தான் தே கோனோ ஓப்பன் தேர் செக்ரேஷன்ஸ் அந்த இடத்துல தே கோனோ இனிஷியேட் த டைஜஷன் டைஜஷனில் என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் இஸ் சலைவரி கிளான்ஸ்னால் நமக்கு இந்த மூணு கிளான்ஸோட பேர் தெரியணும் அதோட லொக்கேஷன் தெரியணும் அது எந்த டக்ட் வழியாக அது ஓப்பன் ஆகுது இந்த மூணு டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அண்ட் சலைவரி கிளான்ஸோட வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு அடல்ட்டில் ஒரு நாளைக்கு அரௌண்ட் ஒன் லிட்டர் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் அளவுக்கு சலைவா இஸ் பிங் செக்ரீட்டட் பை தட் பர்டிகுலர் த்ரீ கிளான்ஸ் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இது எல்லாமே பேர்ஸ் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது எல்லாமே பேர் பேராக இருக்கும் ஒரு ஒரு கிளாண்ட் கிடையாது இந்த சீக்கில் ஒன்று இந்த சீக்கில் ஒன்று ஒரு பேர் இதில் ஒரு பேர் அந்த மாதிரி பேர்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் ஃபைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கிளாண்ட் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் ஸோ கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஐ மீன் சலைவரி கிளான்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு ஆர்கன் அது அது ஒரு கிளான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது ஒரு செக்ரீட் பண்ண போகுது லிவர் செக்ரீஷன்ஸ்னால் லிவர் வந்து ஒரு ஆர்கன் அது ஒரு பர்டிகுலர் செக்ரீஷன்ஸ் அது பண்ண போகுது பேங்க்ரியாஸ்னால் அது ஒரு செக்ரீஷன்ஸ் பண்ண போகுது அது ஒரு ஆர்கன் பட் இங்கே கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன்ஸ் இல்லைன்னா கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இங்கே ஒரு ஆர்கன் இருந்து அது ஒரு ஹார்மோன்ஸையோ இல்லை ஒரு என்சைம்ஸையோ அது செக்ரீட் பண்ணாது இந்த என்டையர் ரீஜனில் அலிமெண்ட்ரி கேனாலோட இன்னர் லேயரோ இல்லை அதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லேயரில் இருக்கிற செல்ஸ் தே கோன் ஆக்ட் அஸ் அ கிளான்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதை பார்த்துருக்குறோம் கிளாண்டுலர் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் லைனிங் தே கேன் செக்ரீட் சம் என்சைம்ஸ் அண்டு சம் சப்ஸ்டன்சஸ் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் சம் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சீஃப் செல்ஸ் பெப்டிக் செல்ஸ் ஜைமோசன் செல்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் அந்த என்டையர் இன்னர் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டில் இரு இன்னர் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் என்சைம்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும் கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணும் கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் என்சைம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம டைஜஷன் பார்க்கும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மலி ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தான் அதில் நிறைய இருக்கும் ஓகே ஸோ கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் நல்லா ஏன் போச்சிங்க இது எல்லாமே செல்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு கிளான் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே கிடையாது தே ஆர் செல்லுலார் கிளான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த எபிதிலியல் லேயரில் அந்த மியூக்கோசால் லேயரில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு செல்ஸ் வந்து செக்ரீஷன்ஸை பண்ணுறதுனால அதை நம்ம ஜஸ்ட் கிளாண்டுலர் செல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சீஃப் செல்ஸ் பெப்டிக் செல்ஸ் ஜைமோசன் ஜ சைமோஜன் செல்ஸ் இதெல்லாமே கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் மியூக்கஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் காப்லட் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் காப்லட் செல்ஸ் அது வந்து அதோட ரோல் வந்து மியூக்கஸ் செக்ரீட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரொம்ப பெக்யூலியரான ஒரு டைப் ஆஃப் செல் இருக்குது அதுக்கு பேர் பேரியிட்டல் செல்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆக்சிங்டிக் செல்ஸ் பேரியிட்டல் ஆர் ஆக்சிங்டிக் செல்ஸ் இந்த செல்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னா தே கோனோ செக்ரீட் ஆசிட் ஆசிட்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அது செக்ரீட் பண்ணும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்
ஸோ இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இது நான் என்ன சொல்லும் போது இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீனை செக்ரேட் பண்ணுறது யார் இந்த பேரிட்டல் அண்டு ஆக்சிண்டிக் செல்ஸ் பேரிட்டல் ஆர் ஆக்சிண்டி செல்ஸ் ரெண்டுமே ஒன் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இது வந்து விட்டமின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத இந்த விட்டமின் அப்சார்வ் பண்ணுறத என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் பி டுவெல் ஓகே ஃபுட்டில் வருது அப்படின்னா இந்த இந்த ஹை கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் என்வரான்மெண்ட்டில் தே கேன் நாட் சர்வை இல்லாது அதோட நேச்சர் மாறிடலாம் ஸோ இங்கே இந்த விட்டமின் பி டுவெலோட அப்சார்ப்ஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் அங்கே செக்ரீட் ஆகுது ஸோ இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டரோடு சேர்ந்து விட்டமின் பி டுவெல் வில் மேக் அ பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டொமக்கை தாண்டி மூவ் ஆகும்போது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் போயிட்டு இலியம் ரீஜியனில் போனதுக்கு அப்புறமா அந்த காம்பவுண்டில் இருந்து தே வில் அப்சர்வ் த பர்டிகுலர் விட்டமின் பி டுவெல் இன் டூ சம் அதர் ஃபார்மட் ஓகே ஸோ அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த விட்டமினை அப்சார்வ் பண்ணணும்னா இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் தேவை இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் ஆக்சுவலாக இந்த அப்சார்ப்ஷன் எங்கே நடக்குது இன்ட்ரெஸ்டைனில் இலியமில் நடக்குது பட் இந்த அப்சார்ப்ஷனுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டர் எங்கேயே செக்ரீட் ஆகிடுது ஸ்டொமக்லேயே செக்ரீட் ஆகிடுது ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரிட்டல் செல்ஸ் அதை முதலே செக்ரீட் பண்ணி அந்த விட்டமின் பி டுவெலோட அப்சார்ப்ஷனை அங்கேயே அது இனிஷியேட் பண்ணிடுது ஒருவேளை அங்கே அந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா விட்டமின் பி டுவெல் வில் நாட் பி அப்சார்வ் பை த இலியம் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியும் அபவுட் த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸில் சலைவரி கிளான்ஸ்னா என்ன கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற ரெண்டு செட்டப் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம த மேஜர் த லாங் லார்ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி அதுதான் இந்த லிவர் அதுவும் அதுக்கு அடுத்த லார்ஜஸ்ட்டு கிளாண்ட் வந்து பேங்க்ரியாஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன மாதிரியான செக்ரீஷன்ஸ் அது கொடுக்குது என்ன மாதிரியான டக்ஸ் வழியாக அது ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அந்த டீட்டெயில்ஸ் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம்